Hello and welcome pong muli sa Paano Videos. Sa video po na ito ay pag-uusapan natin kung paano kukuha ng non-professional driver's license matapos po ninyong kumuha ng student driver's permit. Buksan po ninyo ang inyong browser at ilagay niyo po dyan ang lto.gov.ph Click Enter at ito po ang website po ng LTO or ng Land Transportation Office. At mag-scroll down po kayo at makikita nyo po dyan ang License and Permit Issuance. I-click nyo lamang po yan. Nandyan po sa pangalawa yung Non-Professional Driver's License. I-click nyo po yan. Ang pag-uusapan po muna natin ay itong una, New Application or yung Conversion from Student Permit student driver's permit papunta po ng non-professional driver's permit. Ito po ang mga qualifications po ng pagkuha ng non-professional driver's license. Ang una po, kayo po ay dapat na hindi pa baba sa labing walong taong gulang or 18 years old. Pangalawa, dapat na may maayos na pangangatawan, physical at mental at may kakayahang magpatakbo ng isang sasakyang demotor. Pangatlo, dapat ay marunong po kayong bumasa at sumulat sa Filipino or English o ano man pong naaangkop na lokal na dialekto. At pang-apat po kayo ay dapat na may hawak na valid student permit nang hindi po bababa sa tatlongpong araw bago po ang inyong application. At pang-lima, ito po ay bilang karagdagan para sa mga dayuhan. Ang aplikante po ay dapat na nasa Pilipinas nang hindi po bababa sa isang buwan at may patunay na siya ay mananatili sa bansa sa loob po nang hindi bababa sa isang taon mula sa, sa date po ng application. So ano po yung mga requirements sa pagkuha ng non-professional driver's license? Dito po tayo sa new application ulit. Ang una po ay ang duly accomplished application form for driver's license or yung ADL at pangalawa ay yung valid na student permit nang hindi po bababa sa tatlongpong araw mula sa date of application at pangatlo ay yung ay ang inyong medical certificate na inisyo po ng sinumang lisensyadong practitioner o doktor na nagsasabi na ang aplikante or kayo ay may maayos na pangangatawang physical at mental na akma upang magpatakbo ng isang sasakyang demotor o kung hindi man ay nagpapahiwatig po ng inyong kapansanan. Ang pangapat po ay ito ay bilang karagdagan para sa mga dayuhan, kinakailangan ng kanyang original at photocopy po ng passport na may entry nang hindi bababa sa isang buwan at tagal ng visa nang hindi bababa sa isang taon mula sa uh, date ng application o kung ipinanganak po kayo sa Pilipinas, dalhin nyo po ang inyong original at photocopy ng NSO birth certificate. Kung ang aplikante naman po ay may hawak ng isang valid na foreign driver's license or kung kayo ay galing ng ibang bansa at meron po kayong dr uh, driver's license sa bansang inyong pinanggalingan at uh, gusto nyo kumuha ng non-professional driver's license sa Pilipinas, ang aplikante po or kayo ay maaaring magpakita ng original at kopya ng foreign driver's license at kung hindi ito nakasulat sa English, ay dalhin nyo po yung original at copy ng pagsasalin po nito, yung translation po nito sa wikang English na mula po sa embassy na naglabas na bansa sa halip na po yung student permit. Procedure naman po ng pagkuha ng non-professional driver's license para sa bagong aplikante, ang step 1 po ang aplikante ay dapat magsumite ng lahat ng mga dokumentong kinakailangan sa isang LTO receiving personnel. At ang receiving personnel naman po ay dapat suriin kung kompleto ang mga dokumentong inyong ibinigay, ang mga dokumentong kinakailangan at kanya itong ibibigay sa isang evaluator. At ang evaluator po ay susuriin ang mga kwalifikasyon ng aplikante at kung kayo po ay kwalifikado ay i-encode ang application ninyo sa system. Sa step 2 po ang aplikante ay tatawagin or tatawagan para sa kanyang photo and signature taking. Step 3 po ang aplikante ay tatawagan upang bayaran ang mga kinakailangang bayad po sa cashier. Sunod po ang step 4, ang aplikante ay agad na tutuloy na sa ilalim po sa mga nakasulat na eksaminasyon sa anyo ng basic driving theory test para po sa non-professional driver's license at agad na ipapaalam ang mga resulta po sa kanya. Ang step 5, ang aplikante na pumasa sa nakasulat na eksaminasyon para po sa non-professional driver's license ay kinakailangan 
kailangan na agad na gawin ang practical driving test para po sa restrictions and conditions or yung RC. At pagkatapos po matapos makapasa sa parehong examination, ang application po ay dapat na aprubahan ng approving officer. Ang maaplikante naman po na hindi po masa sa basic driving theory test at o yung practical driving test ay hindi po papayagang kumuha ng parehong pagsubok or parehong application sa loob po ng isang buwan mula sa petsa ng inyong huling pagsusuri. At kung ang aplikante naman ay hindi makapasa sa alinman sa written or sa practical na examination ng dalawang beses sa loob ng isang taon, ay hindi po siya pahihintulutang mag-apply para sa parehong application isang taon mula sa petsa ng huling pagsusuri. Sunod po, kung ang aplikante naman ay hindi po masa sa alinman sa written o practical na examination ng tatlong beses, ay hindi na siya papayagang mag-apply para sa parehong application o parehong pagsusuri dalawang taon po mula sa araw ng pagkabigong maipasa ito. Po, gayon pa man, kung ang application ay para, para lamang po sa karagdagang restrictions and conditions, siya ay dapat pahintulutan na i-renew po ang kanyang non-professional driver's license at para po sa layuning ito, ito ay dapat na annotated po sa record ng aplikante. At ang last po, ang step 6, pag in na po kayo ng approving officer, ang inyong non-professional driver's license card na may official na resibo ay ilalabas sa aplikante na kinakailangan pong isulat ang inyong pangalan at ilagak po ang inyong pirma sa naaangkop na released form. At nasa bandang ibaba po, ang venue or ang lugar kung saan po kayo mag-apply ng non-professional driver's license, pati na rin po ang mga kasunod na mga transaksyon ay maaaring gawin sa anumang LTO licensing center at district or extension office. Ang mga, ang simpleng pag-renew ng non-professional driver's license ng walang revision ay maaari pong gawin sa anumang LTO driver's licensing renewal offices. At pwede nyo pong i-download ang form po dito. Meron pong LTO forms po dito. Kung nais nyo pong i-print ito at dalhin na sa LTO office, ito po ang application for driver's license. Pwede nyo po yung i-download. Ito po, download. I-open nyo po yan. At ito po, i-print nyo na, pwede nyo pong i-print ito at i-fill out nyo na po ang inyong application form. Pero wag nyo po munang sasainan. Dahil mas mainam po na lagyan nyo to ng pirma sa LTO office na po. Ito po ang instruction sa pag-accomplish po ng form. Accomplish the form correctly. Dapat tama po ang inyong mga entries po dito at mag-isulat nyo po in capital letters. At isubmit nyo po ito sa CSR or sa evaluator kasama po ng mga required na support documents. Lahat po ng mga dokumento kinakailangan ay inyo pong dalhin. Dito nyo po isusulat ang inyong pangalan, uh, family first yung inyong apelido muna pagkatapos ang inyong unang, ang inyong first name and then yung middle name. At yung address nyo po dito, ang telephone number kung meron po kayo self, kung cellphone po yan, bilugan nyo po yung CP number. At kung meron po kayong TIN number, ilagay nyo po dito. Ang nationality po ninyo ay ilagay nyo dito. Kung kayo ay Filipino, ilagay nyo po dito. Ang gender, kung kayo ay babae o lalaki, ang inyong birth date sa space po na to. Ang inyo pong height dito at ang inyong weight ay dito. Ito po ay wag nyong susulatan dahil ito po ay i-accomplish po ng isang LTO personnel. Dito po sa type of application, ang inyo pong ilagay ay new at inyo pong ilagay dito sa type of license applied for ay non-professional. Itik nyo po yan. At ang inyong blood type, ilagay nyo po dito. Kung gusto nyo pong maging organ donor, ilagay nyo po dyan kung itik nyo po kung yes or no. Ang inyo pong educational attainment, ito po ay ilagay nyo po dito dito kung ano po ang inyong natapos kung informal schooling elementary high school vocational college and postgraduate dito po sa civil status itik nyo po ang isa po dito ang inyo pong hair itik nyo ang isa po dito kung anong kulay ng inyong buhok ang kung anong kulay ng inyong mata ang inyong body build kung kayo ay light or medium or heavy, ang inyong kulay ng balat, dito po nyo ilagay. At dito po ilagay ninyo ang inyong birthplace kung saan po kayo ipinanganak. Ang pangalan po ng tatay dito, kung wala na po, ay, kung wala na po siya, ilagay nyo po na deceased. 
Ganon din po sa inyong nanay. Ang inyong nanay, ilagay nyo po dito ang, ang kanyang pangalan. Kung kayo po ay may asawa, ilagay nyo rin ang pangalan ng inyong asawa. At kung siya din ay wala na, ay ilagay nyo po na deceased. Employer's business name, kung meron po kayong employer at ang kanyang telephone number at ang address po ng inyong business. Kung wala, I amin mean, ng inyong pinagtatrabawahan. Kung wala naman po, ilagay nyo lang NANA. Ito po ay fill out nyo lamang kung ang pangalan nyo po na inilagay po dito ay iba doon sa inyong pangalan sa inyong student permit sa previous na license po ninyo. At dito po sa huli, this is to certify that the information I have given is true and correct. Ito po ay magpipirma po kayo dito at ang pirma nyo po ay katunayan na ang lahat po ng information na inyong inilagay ay tama at totoo. Ito po ay i-accomplish ya na ng isang LTO personnel. Itong road test score sheet ay ito po ay ang gagamitin sa inyo ng LTO na mag LTO personnel na mag-guide po sa inyo sa inyo pong road test. So, yan po ang inyong application form. At kung nais nyo pa pong makita ang iba pa nating mga videos, ay, ay pumunta lamang po kayo sa paanovideos.com At i-click nyo lamang po ito upang dalhin po kayo sa ating YouTube channel. At mag-subscribe lamang po kayo at pagka-subscribe nyo po ay paki-click nyo na rin po itong bell upang ma-notify po kayo sa ating mga videos na ina-upload po natin everyday. Maraming salamat po at ito po ang ating video sa pagkuha ng non-professional driver's license or conversion po ng inyong student permit to non-professional driver's license. Maraming salamat po. Bye!